మామిడికాయ మెంతి తురుము నిల్వ పచ్చడి తయారు చేసుకోవటానికి కావలసిన పదార్థాలు తొక్క తీసి తురుముకున్న మామిడికాయ తురుము ఒక కప్పు కారం పావు కప్పు ఉప్పు పావు కప్పు పసుపు ఆవాలు ఎండుమిర్చి మెంతి పొడి నూనె ఆవాల పొడి ఇంగువ సుమిత్ర గారు మన దగ్గర కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి మీరు ఏం లేదు మామిడికాయ పీల్ చేస్తారు పీల్ చేసేసి దాన్ని తురిమేసి ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ ఎండలేదు బాగా ఎండగా ఉంటే గంట సేపు చాలు తక్కువ ఉంటే రెండు గంటలు ఓకే సో అది మనకు ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంది మరి సుమిత్ర గారు ఎలా కలుపుకోవాలో మాకు ఇప్పుడు చెప్పండి మనం మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత పోపు వేయాలి ఫస్ట్ పోపేసి పక్కన పెట్టుకున్నా చివరికి పోపేద్దామా మీరు ఎలా అంటే అట్లా చివరికి వేస్తే ఆ వేడి వేడి వేస్తే కొద్దిగా ముక్క మెత్తబడ్డట్టుగా ఇది బాగుంటుంది మనం కలిపి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత అయితే మీరు నిల్వ పచ్చడి కాబట్టి ముందు మాకు మెజర్మెంట్స్ చెప్పాలి ఇప్పుడు మామిడికాయ తురుమానం ఇది ఒక కప్పు వస్తుంది అనుకోండి మామూలు మన మెజర్మెంట్ లో ఒక కప్పు తీసుకుంటే కనుక దీనిలో హాఫ్ కప్పు ఉప్పు పడుతుంది క్వార్టర్ కప్పు ఉప్పు పడుతుంది హాఫ్ కప్పు కారం పడుతుంది మెంతి పిండి కొంచెం ఉప్పుకి కొంచెం డబుల్ కారం వస్తుంది అనుకోండి ఎందుకంటే ఈ తురుడు పచ్చడికి మనకు ఉప్పు తక్కువ పడుతుంది మనకి ఇది మెజర్మెంట్స్ చాలా ఈజీ ఏం ఎక్కువ టైం కన్ఫ్యూజ్ లేదు ఇందులో ఏం లేదు ఒక కప్పు మనం మామిడికాయ తురుము తీసుకుంటే అందులో ఆ కప్పులో సగానికి ఉప్పు ఇంకొద్దిగా పైకి కారము మిగిలిన అన్ని చూచాగా మెంతి పిండి ఆవు పిండి మనం వేసుకోవటం అంతే ఇలా కలుపుకోవాలి సో మనకి ఆల్రెడీ తురుము రెడీగా ఉంది వేసేస్తాం ఈ ఆవకాయ కూడా చూసారా ఎండలో పెట్టడం వల్ల ఇలా అంటే పొడి పొడిగా వచ్చేస్తుంది అదే అడ్వాంటేజ్ అనమాట లేకపోతే ముద్ద ముద్దగా వస్తుంది మనకి తురిమింది సో అందుకోసం అని చెప్పి ఒక గంట ఎండలో పెట్టి ఉంచాను ఇప్పుడు దీనిలో మనం అందాజుగా మనకి ఎంత ఉప్పు పడుతుంది మామిడికే మనం నూనె ఒకటి ప్రిజర్వేటివ్ గా పనిచేస్తుంది ప్లస్ ఉప్పు ఒకటి మనకి ప్రిజర్వేటివ్ గా పనిచేస్తుంది మనకి ఏడాది పొడుగునా నిల్వ ఉంచేది ఉప్పు నూనె నూనె ఉప్పు తక్కువ అయితే బూజ్ వచ్చేస్తుంది తొందరగా పాడైపోతుంది అలాగే నూనె తక్కువైనా కూడా డ్రైగా అయిపోయి పొడపళ్ళు ఆడిపోతూ మనకు తినడానికి వీలు లేకుండా అయిపోతుంది నూనె తక్కువ ఉన్నా కూడా ఉప్పు ఒకసారి బయటకు తనేసి తెల్ల తెల్లగా ఒక లేయర్ లాగా వచ్చేస్తుంది సో మెయిన్ గా మనం చూసుకోవాల్సింది ఉప్పు నూనె ఏ ఊరగాయ పెట్టినా కూడా ఈ రెండు కనుక మనం కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ లో వేసుకుంటే కనుక సూపర్ గా ఉంటుంది పచ్చడి ఇది కూడా కారం ఒకప్పుడు అయితే ప్రవీణ ఆవ పిండి మెంతి పిండి చేయాలంటే మా అత్తగారి టైంలో ఒక మన పూజకి కూర్చున్న పీట ఉంటుంది కదా ఆ పీట ఇలా ఏటవాలుగా పెట్టి ఆవాలు పోసి దాని మీద ఇలా అంటూ ఉండేవారనమాట దానిలో ఉన్న డస్ట్ అంతా కింద పోయేది ఆవాలన్నీ విడిగా తీసేవారనమాట అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ అనమాట ఒక రెండు మూడు రోజులు ఆవాలు చేసుకోవడం మెంతులు చేసుకోవడం ఎండు మిరపకాయలు తీసుకొచ్చి తొడిమిలు తీయడం కారం దంచడం మన జనరేషన్ మా జనరేషన్ కూడా మీ జనరేషన్ ఇంకా హాయ్ అనుకోండి అన్ని రెడీమేడ్ మా జనరేషన్ కి కారం ఆవ పిండి మెంతి పిండి రెడీమేడ్ వచ్చాయి మీ జనరేషన్ పచ్చళ్ళు రెడీ పచ్చళ్ళే వచ్చేసాయి కానీ ఎంత అయినా చెప్పండి సుమిత్ర గారు మనం కలుపుకున్న పచ్చళ్ళు వచ్చే వేరు అది మన చేయి మహాత్మ్యం లేకపోతే మన తృప్త ఏమిటో తెలియదు అంటే కలుపుతున్నప్పుడు కూడా మధ్య మధ్యలో టేస్ట్ చూస్తాం కదా మనకు అది కావాలి ఇది కావాలి కొన్న పచ్చడికి అది యాడ్ చేయడానికి కుదరదు మంచి బాగుంటుంది సో మనం ముందుగా ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే మామిడికాయ తురుములో దానికి మెజర్మెంట్ ప్రకారం తీసుకున్న ఉప్పు కారం వేస్తాం వేసాము ఇప్పుడు కొద్దిగా మెంతి పిండి ఇంత తురుముకి అంటే ఒక పెద్ద సైజు కాయ తురుముకి మెంతి పిండి క్వార్టర్ స్పూన్ పడుతుంది అనుకోండి మనకి మెయిన్ టేస్ట్ వచ్చేటువంటిది మెంతి పిండి తోటి ఆవు పిండి ఊరికే వేసామా అన్నట్టుగా తప్ప ఎందుకంటే ఇది మనం మెంతికాయ అని చెప్పి అన్నాం కదా సో మెంతి పిండి ఫ్లేవరే ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట దీనికి ఊరికే వేసామా వేయలేదా అన్నట్టు ఆవు పిండి అండ్ పసుపు పసుపు ఈ పసుపు వల్ల ఏమవుతుందంటే ఉప్పు పసుపు కలిపితే నీరు ఊట వస్తుంది కదా సో మనం ఊరగాయ అన్నాం కదా అవును ఊరగాయ అంటే ఊరుతూ వచ్చేటువంటి టేస్ట్ ఊరగాయ అనమాట సో ఈ మామిడికాయలో ఉన్నటువంటి పులుపు ఆ ఊరుతూ 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 మనకి ఊరగాయ టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది అందుకే ఆ మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టగానే రుచి చాలా మందికి నచ్చుతుంది వెంటనే రుచి ఇన్స్టెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా కొంతమందికి మూడో రోజు ఏడో రోజు అట్లా ఊరుతూ ఉంటే వచ్చే టేస్ట్ ఉంటుంది కదా మామిడికాయ పులుపు అంతా ఊరుతుంది కదా ఆ టేస్ట్ కొంతమందికి నచ్చుతుంది సో ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా పచ్చి నూనె వేస్తున్నాను ఎక్కువ వేయట్లేదు కలపడానికి మనం పోపు వేస్తాం కదా అవును ఆ నూనె తోటి మనం బాగా కలిపేస్తాం ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కలుపుతున్నాం అంతే అండ్ దీనిలో కూడా ఏంటంటే మనకి నువ్వుల నూనె అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది నువ్వుల నూనె కూడా 
నువ్వుల నూనె ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్ గా నువ్వులు పొట్టు తోటి గ్రైండ్ చేసిన నువ్వులు ముడి నూనె అంటారు అలా కాకుండా నువ్వు పప్పు తోటి కూడా ఉంటుంది పప్పు నూనె అంటారు సో పప్పు నూనె కన్నా నువ్వు నూనె వేస్తే ఒక టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫైనల్ ఫ్లేవర్ కోసం ఆవ నూనె వేస్తారు ఆవకాయలు అయితే ఆవాలు నూనె వస్తుంది కదా అది వేస్తే ఆ ఘాట్ ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట అది ఊరికి పై పైన వేసి జస్ట్ కలిపేయడమే బట్ మెయిన్ గా మాత్రం నువ్వు నూనె తోటే వాడతారు అనమాట సో ఓకే చూసారు కదా మనం నువ్వు నూనె పోస్తున్నాం అనుకుంటాము కాదు నువ్వు నూనెలో నువ్వు నూనె నువ్వు పప్పు నూనె వేరు సో ఈ డిఫరెన్స్ మాత్రం కనిపెట్టండి ఈ ఎపిసోడ్ లో మనకు కొత్త పాయింట్ దొరికింది అయితే దీనికి బాగుంటుంది నువ్వు నూనె నువ్వు నూనె ఓకే సో ఇది రెడీ అయిపోయింది మనం ఫైనల్ గా కొంచెం నూనె ఎక్కువ వేసుకునే లాగా మనం తాలింపు వేసుకొని దీన్లో కలిపి పెట్టేస్తాం మన తెలుగు వాళ్ళు పెట్టేటువంటి ఆవకాయలు నెంబర్ ఆఫ్ ఏదో మనకి మ్యాక్స్ లో హోల్ స్క్వేర్ హోల్ ఇన్ఫినిటీ అన్నట్టు అంతే ఆవకాయ చేస్తాను ఎన్ని రకాలు చేస్తామో లెక్కలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ సాయిల్ సరిపోతుంది ఇది ఆవాలు వేస్తున్నామా మన పోపులో ఆవాలు ఎండు మిరపకాయలు ఇంగువ అంతే అంటే ఇప్పుడు ఇందులో మెంతి పిండి ఇది వేస్తాను కదా సో ఆవాలు వేగినాయి కదా నెక్స్ట్ టైం వేస్తున్నామా ఎండు మిర్చి ఎండు మిర్చి ఇందులో మనం తాలింపులు ఏం వేయలేదు ఓన్లీ బాగా ఎండు మిర్చి అంతే ఇంగువ ఇంకా పప్పులు ఏం అక్కర్లేదు వేసేస్తారా సో ఆ నూనె తోటే మనకి ఇది నిలువ ఉంటుంది అండి యాక్చువల్గా ఈ ఎర్రకారం మామూలుగా మనం కలిపినప్పుడు ఒక రంగులో ఉంది నూనె కలపంగానే మంచి రెడ్ కలర్ వస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా లేదా మామూలుగా పచ్చళ్ళలో అలానే ఇది మనం నిలువ పెట్టాలంటే నిలువ పెట్టే పచ్చళ్ళన్నీ మళ్ళీ మూడు రోజుల తర్వాత తీసి కలిపి అలా కలపాలని చెప్పి అంటే జాడీలో ఏమవుతుందంటే ఊట అంతా దిగిపోతుంది కదా మామిడికాయ రసం మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఊరగాయ అంటే మామిడి ఊట ఊరుతుంది పులుపని ఆ ఊరింది కొంచెం బరువు ఉంటుంది పులుపు అది అది జాడీలో కిందకి చేరిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది పైదేమో చప్పగా ఉంటుంది కిందదేమో మరీ పులుపు అయిపోతుంది అందుకోసం అని చెప్పి మళ్ళీ తిరగ కలపడం అంటారు సో పైనుంచి కిందకి ఒకసారి సరిగ్గా కలిపితే మొత్తం సమానంగా టేస్ట్ అంతా పట్టి ఉంటాయి కదా ఊరగాయలు యమహ అనమాట అప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం తయారు చేసిన మామిడికాయ తురుము మెంతి పచ్చడి రెడీ బాల్లోకి తీసుకుందామా నేను టేస్ట్ చూడమని చెప్పేంత వరకు మీరు వెయిట్ చేయాలి మరి అలా కంగారు పడిపోతే ఎలాగా నోరు ఊరిపోతుంది అని ఎర్రకాలా చూస్తాను ఇంకా రెడీ అవ్వలేదండి చెప్తాను ఉండండి మీకు అయిపోయింది ప్రవీణ కావలేదు సరే నేను అవ్వలేదని చెప్తున్నాను అయినా ఆవిడ రెడీ అయిపోయింది బాగా రెడీ అయిపోయింది మార్చేసుకోవచ్చు కదా కానీ ఈ సీజన్లో అసలు ఊరగాయని మించినటువంటి ఆహార పదార్థం ఇంకొకటి లేదు ఎస్ వెరైటీ వెరైటీ పచ్చళ్ళు పట్టాలి వెరైటీ వెరైటీ రెసిపీస్ చేయాలి మామిడికాయతో జ్యూసులు ఒకటి కాదు మామిడికాయ పప్పు వడియాలు అసలు కాంబినేషనే వేరు సో పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది మామిడికాయ మెంతి తురుము నిల్వ పచ్చడి తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తొక్క తీసి తురుముకున్న మామిడికాయ తురుము ఒక కప్పు కారం పావు కప్పు ఉప్పు పావు కప్పు పసుపు ఆవాలు ఎండు మిర్చి మెంతి పొడి నూనె ఆవాల పొడి ఇంగువ మామిడికాయ మెంతి తురుము నిల్వ పచ్చడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో మనం ముందుగా తురిమి పెట్టుకున్న మామిడి తురుము వేసుకోవాలి దానిలో సరిపడినంత ఉప్పు సరిపడినంత కారం కొద్దిగా మెంతి పిండి కొద్దిగా ఆవ పిండి పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా నువ్వు నూనె కూడా వేసి పచ్చడిని బాగా కలిపి పక్కన పెట్టాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఒక చిన్న బాండీ పెట్టుకొని దానిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా ఆవాలు ఎండు మిర్చి కొద్దిగా ఇంగువ వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ వేడివేడి తాలింపుని మనం కలిపెట్టుకున్న మామిడికాయ తురుము పచ్చడిలో వేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా కలిపి ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సరి చేయండి అంతే ఎంత రుచికరమైన మామిడికాయ మెంతి తురుము నిల్వ పచ్చడి రెడీ